é quando eu fiz o vídeo da banana de macaco eu falei sobre uma samambaia, uma espécie de samambaia que eu tenho e que esse, essa samambaia estava envolvendo, né? A banana de macaco, aliás, está envolvendo a banana de macaco. E uma amiga falou para eu fazer o vídeo dela, né? Que é essa aqui. Essa, essa aqui chama-se aspargus samambaia, ou também conhecida como bambuzinho. A gente faz a muda dela a partir dessa semente aqui ó ela chega olha a medir até mais de três metros dependendo do cuidado né o local que você que você planta ela aqui por que ela desenvolveu tão rápido assim porque ela não pega o sol da tarde diretamente ela não gosta de sol pleno né ela gosta de luz claridade sim mas não gosta de sol pleno então, quando a, a semente está madura, a gente tira a semente e faz a mudinha, né, dela. Vou mostrar aqui a muda dela. Eu tenho, tenho uma muda dela pronta aqui. Tá vendo? Dá pra ver aí? Então, então eu tirei, fiz uma espécie de berçário e depois eu separei. Tô com essa, algumas mudas dela aqui, perfeito. Então... Essa samambaia, esse aspargo samambaia, é uma trepadeira. Observa aqui, para uma treliça, né? É, ou um pergolado que se você for fazer onde o lugar não bata muito sol, ela é perfeita para isso. Olha, ela é linda. Ela parece uma camurçazinha. Não deu para eu separar bem ela aqui, porque ela... Você planta uma muda e a partir daí ela nasce uma porção de gente não sei se dá pra mostrar pra vocês olha ela uma muda faz isso aqui ó dá se uma porção desses galinhos né eles têm espinhos dá pra ver eles são espinhentos então tem que saber mexer com eles aqui no pé deles né tem que saber mexer um pouco com eles. A gente poda só esses galinhos secos dele aqui. Dá pra ver? Poda aqui no pé. Tá meio bagunçado aí, porque eu tô filmando com o celular, claro. E tá, tá bem cheio de planta aqui, né? Porque, como vocês sabem, foi plantado no pé aqui da banana de macaco. Eu vou aproveitando todos os espaços e vou jogando ela aqui, misturando ela aqui nessa planta. Porque deveria ter feito uma treliça, algo assim pra ela, né? Mas como ela achou a banana de macaca aqui e ela gostou, eu deixei ela ficar aqui com a banana de macaco. Bem aqui do ladinho dessa planta eu fiz um vaso de telha. Eu mesma fiz. E coloquei a samambaia. É igual eu falo, época de pandemia a gente inventa, né? Peguei as telhas, fiz o vaso, coloquei a samambaia de metro. Olha que linda. Então essa é a dificuldade que eu tô tendo aqui para estar tá gravando. Por causa da quantidade de plantas que tem. E as plantas vai só aumentando. Eu vou mostrar aqui mais ao longe para vocês verem esse canteiro. Dá pra ver, né? Acho que dá pra ver a quantidade de planta que tem no mesmo lugar. Mas eu quis mostrar mais mesmo, foi essa, esse aspargos. Aspargos, samambaia e o bambuzinho. É uma, uma plantinha que tá voltando aí pra moda, né? Faz parte aí da, da moda Jardim do Futuro, porque é uma planta que as nossas avós gostavam de cultivar. Elas são muito boas para enfeitar. Você coloca uma treliça. Se você não tiver, como eu aqui, outra planta para ela subir, coloca uma treliça e vai direcionando ela. Ela precisa ser direcionada, porque ela cresce, mas ela não, vai, não é uma trepadeira. Ela não vai criando é, aquelas garrinhas, né? Para se fixar na planta. Ela não, ela não cria as garrinhas por conta própria. Então, é você que tem que estar tá manejando ela. Olha, ela não tem garrinha. 
ela só cresce, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, o ideal é plantar perto de uma outra planta onde ela possa, é, ela possa ficar, né? Onde ela possa ali viver a vidinha dela. Ou então, é, colocar uma treliça, um, um, algo que você possa agarrar, né? Você mesmo é que vai ter que segurar e direcionar a sua planta, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no meu canal, deixe o joinha pra Dora. Todo mundo sabe que a Dora gosta de joinha, tá bom? E dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada, vê o que, que eu trouxe pra vocês dessa vez. Tá ok? Então é isso. Fica com Deus, tá? E muito obrigada.